যে কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও কিশোরদের যেন দীর্ঘমেয়াদী অপরাধী বানিয়ে ফেলা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধের সংশোধনের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এমন নির্দেশনা দেন বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি জানান প্রথাগতভাবে যেভাবে অন্য অপরাধীদের হ্যান্ডেল করা হয় কিশোর গ্যাংদের ক্ষেত্রে একটু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিতে নির্দেশ দেন সরকার প্রধান স্বরাষ্ট্র এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান কিশোর গ্যাংদের সংশোধনের জন্য যেন সুযোগ রাখা হয় পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় লজিস্টিক নীতি দু হাজার চব্বিশ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা আইন তো আইনে স্বাভাবিক গতিতে চলবে কিন্তু এদেরকে যখন আমরা হ্যান্ডেল করব তখন আমরা যেন মনে রাখি যে তাকে যেন আমি আরও অপরাধী না বানাই তাকে যেন সংশোধন করার মানে একটা পরিবেশ যেন তাকে সে যেন ভালো নাগরিক হিসেবে যেন বেরিয়ে আসতে পারে যদি জেলে থাকতো তার যেন সেখান থেকে যেন বেরিয়ে আসতে পারে এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটার ফুর্তি হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক বাংলাদেশ থেকে সরাসরি তৈরি পোশাক পণ্য আমদানির জন্য ব্রাজিলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সফররত ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েরার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এমন আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী স্ক্রিপ্ট রাইটার নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান ব্রাজিল বর্তমানে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করে বাংলাদেশ ব্রাজিলের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ভারসাম্য অনেক ব্রাজিলের দিকে ঝুঁকে আছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য এবং চামড়াজাত পণ্য আমদানি করে দুই দেশের বাণিজ্যে ভারসাম্য আনার আহ্বান জানান পরে সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রাজিল ফুটবল দলের একটি জার্সি উপহার দেন ঈদ যাত্রায় বেড়েছে ঘরমুখী মানুষের চাপ গেল কয়েকদিন স্বস্তিতে ঢাকা ছাড়লেও সোমবার থেকে কিছুটা ভোগান্তিতে পড়েছে মানুষ রয়েছে বিলম্বে ট্রেন ছাড়া ও বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগও এছাড়া ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক ও চন্দ্রা থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত দিন ভর ছিল গাড়ির দীর্ঘ সারি এতে ঈদে ঘরমুখ হাজারো মানুষ পড়েছেন চরম দুর্ভোগে মেজবা হাসানের রিপোর্ট ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক সোমবার রাত বাড়ার সাথে সাথে এভাবে বেড়েই চলছে গাড়ির চাপ ভোগান্তি যেন বেড়েই চলছে ঘরমুখ যাত্রীদের গাজীপুর থেকে লাখ লাখ গার্মেন্ট শ্রমিক ঈদ যাত্রায় সামিল হয় দুপুর থেকে এই সড়কে বেড়েই চলছে দীর্ঘ গাড়ির সারি ঈদের দুদিন আগেও দেশের প্রায় সব মহাসড়কে বেড়েছে চাপ রয়েছে বাড়তি ভাড়ার অভিযোগ দশ টাকার ভাড়ার একশো ভাড়া তিরিশ টাকা তারপরে আসতেছে না পুরো রাস্তা হাইটে আসতে হচ্ছে এখন এখান থেকে আমার নীলফামারি ভাড়া সর্বনিম্ন দুই হাজার টাকা ভাড়া দিতে হইবে একজন লোকের একশো টাকা ভাড়া এখন যদি আবার যাই এখন শুনতেছি দুশো টাকা নিয়েছে কোনো ভাড়া নাই গেল দুদিন রেলপথে নগরবাসী স্বস্তিতে ঘরে ফিরলেও সোমবার পড়েন কিছুটা বিপাকে তবুও চোখে মুখে নেই ক্লান্তির লেশ আমার গন্তব্য স্থান হচ্ছে রংপুর আর আমি টিকিট পেয়েছি আপনার টিকিট কাউন্টার থেকে স্ট্যান্ডিং এর মোটামুটি আমি তো দেখতেছি অনেক ভালো দাদু বাড়িতে যাচ্ছি ঈদের ঈদের জন্য বাসে তো একটু বড়ই লাগে ট্রেন তো নিশ্চিন্তে যাওয়া যায় একটু আশা করছি এই দুদিনে আমাদের যে প্রস্তুতি রয়েছে আমরা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে এবং নিরাপদে ট্রেন গুজাতে পারবো আইনসি রক্ষা করে বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছি এবং এবার যথেষ্ট সবাই সচেষ্ট রয়েছেন আপনারা জানেন যে আমাদের ঘেটে তিন পর্যায়ে চেকিং প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে কেউ বিনা টিকিটে প্রবেশ করতে না পারে যাত্রীর চাপ বেড়েছে নৌপথেও গত কয়েকদিনের তুলনায় সোমবারের চিত্র ছিল যাত্রী ঠাসা তবে সদরঘাট পর্যন্ত পৌঁছানোটাই ছিল যেন বড় ঝুঁকি তো জ্যামের কারণে আসতে পারি না তো বাই রাস্তা ছিল বাই রাস্তা দিয়ে ভাইঙা 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 মোটামুটি আর কি কেবল আসলাম বাসা থেকে পাঁচটা চারটা বাজার রওনা দিছি তবে ছয়টা লং সারে পারবো না আর আমদলি পাঁচটা সারে চারটা না পাঁচটা সারে কিন্তু লং পাচ্ছি না লং পাই না মানে মনে করছি যে আসছে লং কিন্তু আমি পাইতেছি না ঈদের সময় ঘনি আসার সাথে সাথে বেড়েই চলছে ভোগান্তি তাই কর্মস্থলে ফেরা পর্যন্ত সব পথেই আরো নজরদারি বাড়ানোর দাবি সবার মিসবা হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা 
ঈদকে ঘিরে শেষ সময় কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন নগরবাসী পোশাকের সঙ্গে মিল রেখে জুতা ঘড়ি সহ কিনে নিচ্ছেন অন্যান্য অনুষঙ্গ প্রতি বছর রমজানের শেষের দিকে শপিং মলগুলো জমে উঠল এবারে চিত্রটা একটু উল্টো ক্রেতা কম দোকানিদের ব্যস্ততাও কম রাজধানীর কয়েকটি শপিং মল ঘুরে দেখা গেল এই চিত্র আরও জানাচ্ছেন আবির আহমেদ মোহাম্মদ মিলন শেষ মুহূর্তে ঈদের কেনাকাটার জন্য এসেছেন মার্কেটে পরিবারের সবার জন্য কেনাকাটা করলেও নিজের জন্য এখনো কেনেননি কিছুই এখন নিজের জন্য কিছু কেনা হয়নি দেখি ফ্যামিলির সবার কিনে দিয়ে তারপরে কিনব আগে বাচ্চাদেরটা ক্রয় করব তারপর যদি থাকে তারপরে আমাদেরটা চিন্তা করব রাজধানীর বেশিরভাগ মার্কেটগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় ছিল তুলনামূলক কম বিক্রেতারা বলছেন ঈদের ছুটি বেশি হওয়ায় অনেক আগেই বাড়ি ফিরছেন অনেকেই আজকে ওরকম একটা বিক্রি নাই খুব কম অন্যদিনের তুলনায় শেষ তো সবাই মনে করেন দেশের বাড়িতে চলে গেছে গতবার আপনি এই সময় ইফতার পর পর মানুষের মতো মানুষ খায় খালি হাত আর হাত দেখা যায় ভাই এটা দেন ওটা দেন ওটা দেন আর এবার মনে করেন সকাল থেকে বিষম দাতরি একবারে ফাঁকা থাকে ঈদের দিন নতুন পোশাকে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে চেষ্টার কমতি থাকে না বাঙালির হাতে সময় খুবই কম তাই চলছে শেষ সময়ের কেনাকাটা দুইটা ড্রেস নিয়েছি আর হচ্ছে দুইটা জুতা এতটুকু আর কসমেটিক্স তো লাগেই মেয়েদের বাসা সবারটা শেষ আব্বু আম্মুর ভাইয়ের এখন নিজের জন্য নিব জিনিসের দাম বেশি তাও দুই একটা কিনতে হবে আর কি বেবি জন্য একটা ড্রেস না হইছে তো আরো দেখতেছি এদিকে ঈদের কেনাকাটার পাশাপাশি নিজেকে আলাদা ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য অনেকে সেজে নিচ্ছেন নতুন সাজে আবির আহমেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব ও জনগণকে অরক্ষিত রেখে সরকার বিরোধী দলকে নিশ্চিন্ন করা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার অভিযোগ শুধু গণতন্ত্রকেই হত্যা করেনি বর্তমান সরকার গণতন্ত্র কামিয়ে মানুষকে এখন বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আকরাম হোসেনের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার এক বিবৃতিতে এসব বলেন মির্জা ফখরুল পুলিশ হেফাজতে আকরামকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ করে হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব বলেন সারা দেশে যখন দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছে তখন জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে সরাতে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে সরকার অভিযোগ করেন দেশে আবামী শাসন কায়েমের জন্যই আইনের শাসনকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা এখন চরম হুমকির মুখে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল আরও বলেন দুঃশাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত জনগণ রাজপথে থাকবে মানুষের মনে যখন উৎসবের আমেজ তখন বিএনপি নেতারা মিথ্যা বানোয়াটো উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পায়তারা করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের নেতিবাচক মন্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সীমান্ত অরক্ষিত থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধ পরিকর তার দল পার্বত্য অঞ্চলে যে ঘটনা ঘটেছে সরকার সার্বক্ষণিক সুনিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ঈদে ঘরমুখ যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ার অভিযোগে আসলে এক গণপিটনিতে মারা গেছেন দুই পরিবহন শ্রমিক নিহতরা হলেন ইতিহাস পরিবহনের চালক সোহেল রানা ও সুপারভাইজার হৃদয় সোহেলের বাড়ি টঙ্গী ও হৃদয়ের বাড়ি ময়মসিংহের ফুলপুরে পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান সোমবার দুপুরে আশুলিয়ার নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা সংলগ্ন মোজার মিল এলাকায় গণপিটনে দেওয়া হয় দুই পরিবহন শ্রমিককে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কে কেন্দ্র করে বাস চালক ও সুপারভাইজারের সাথে বাক বিতণ্ডায় জড়ায় যাত্রীরা এক পর্যায়ে যাত্রীরা তাদেরকে মারধর করলে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাদের মৃত্যু হয় 
পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনুজির আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তথ্য উপাত্ত হাতে আসলে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথা জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী খুশিদ আলম খান বলেন পত্রিকায় বেনজিরের দুর্নীতির সংবাদ কমিশনের নজরে এসেছে এখন এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য উপাত্ত পেতে হবে তারপরই আমলে নেয়ার বিষয় আসবে দুদক কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে চিন্তা করে না যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সম্প্রতি গণমাধ্যমে সাবেক আইজিপি বেনুজির আহমেদের দুর্নীতির সংবাদ প্রচার হয় বনের জমিতে রিসোর্ট স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে বিশাল অঙ্কের সম্পত্তি সহ বেনজির আহমেদ শত শত কোটি টাকার মালিক বলে সংবাদে উঠে আসে যেদিন প্রথম কালের কণ্ঠে প্রকাশিত হয় সেই দিনই দুর্নীতি দমন কমিশনার কমিশনার জরুরক মহতে বলেছেন যে দুদকের হাতে যদি তথ্যপত্র আসে তাহলে দুদক অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে এবং সেখানে ব্যানার্জির হকের যেই হোক এটা কোনো ম্যাটেরিয়াল না দুদক এটা কভিডেন্সের তখনই নিবে পত্রিকার রিপোর্টটা যদি সত্য হয় সেই সত্য কি না এটা যাচাই বাছাই করার জন্য সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এটা কারা যাচাই বাছাই করবে অবশ্যই এটা কমিশনের হাতে যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশন দেয় অথবা কমিশন যদি এটা এভিডেন্সগুলি পায় মালয়েশিয়ার স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হ্যাপি ট্রিপ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরসের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মালয়েশিয়া থেকে এনটিভি স্টাফ করেসপন্ডেন্ট কাসার হামিদ হান্নান জানান শুক্রবার রাজধানী কুয়ালালামপুরের বুকিত বিনতাঙের রেস্টুরেন্ট আরাবেলা এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হ্যাপি ট্রিপ ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মোয়াজেম হোসেন নিপু সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবিএম ট্রাভেলের চেয়ারম্যান ও রিজেন্ট এয়ারওয়েজ কুয়ালালামপুরের জিএসএ প্রকৌশলী বাদলুর রহমান খান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দাতো আবুল কালাম রাশেদ বাদল কাইম সরকার মঞ্জু খাঁ জসিমুদ্দিন প্রমুখ সভাপতির বক্তব্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মোয়াজেম হোসেন নিপু প্রতিষ্ঠানের উত্তর উত্তর সাফল্যের জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন সবশেষে মুসলিম উম্মার সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয় এদিকে সোমবার দেশটির রাজধানী কুয়ালালামপুরের পাঁচ তারকা হোটেল জি টাওয়ারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি মালয়েশিয়া অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশেষ মোনাজাত করে বঙ্গবন্ধু সহ দেশের জন্য জীবন দেয়া শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য কামনা এবং দেশের কল্যাণ কামনা করা হয় ইফতার ও দোয়া মাহফিল শেষে মশিউর রহমান লিঙ্কনকে সভাপতি ও বাবুল সর্দারকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ শওকত আলী তিনু নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংগঠনটির উপদেষ্টা বি এম বাবুল হাসান বলেন গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি যাত্রা শুরুর পর থেকে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা প্রয়োজনে পাশে থেকেছে নতুন কমিটিও সেই ধারা অব্যাহত রাখবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মশিউর রহমান লিঙ্কন নতুন কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ সব সদস্য মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত গোপালগঞ্জ জেলা সহ প্রবাসীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক সৌদি আরবের আকাশে সাওয়াল মাসে চাঁদ দেখা যায়নি তাই আগামী বুধবার দেশটিতে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হবে এ কারণে চলতি বছর সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশে মঙ্গলবার ত্রিশ রমজান পূর্ণ হবে সোমবার সৌদি চাঁদ দেখা কমিটি দেশের কোথাও সাওয়াল মাসে চাঁদ দেখতে না পাওয়ার কথা জানায় এ কারণে মঙ্গলবার রমজান মাসের শেষ দিন পালিত হবে বুধবার সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশেও পবিত্র ঈদ উদযাপিত হবে এদিকে অস্ট্রেলিয়া এবং ওই অঞ্চলের দেশগুলোতে মঙ্গলবার ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা প্রবাসের আরও খবর মক্কা জাতীয়তাবাদী ঐক্য ফোরামের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় সৌদি আরব থেকে মক্কা প্রতিনিধি কামাল পারভেজ অভি জানিয়েছেন মক্কার সার আল হজ কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত মাহফিলে ফোরামের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি সভাপতি ডক্টর সাদাত হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি নেতা এনামুল হক শফিউল আলম শফি সালাউদ্দিন আহমেদ শাহজাহান ফকির বেলাল উদ্দিন এ সময় মক্কা জাতীয়তাবাদী ঐক্য ফোরামের বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন ইফতার পূর্ব দোয়া মাহফিলে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য এবং মুসলিম উম্মার কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় 
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবীনগর সমাজ কল্যাণ ঐক্য পরিষদ বাহরাইন এর উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় এনটিভি বাহরাইন প্রতিনিধি সৈয়দ মামুন হোসেন জানান বাহরাইনের রাজধানী মানামায় আল ওসরা রেস্টুরেন্ট হল রুমে সংগঠনের সভাপতি কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জালাল মুন্সি সঞ্চালনায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম বাহরাইনের সভাপতি আইনুল হক সরকার বাহরাইন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজালাল বাহরাইন বিএন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খোরশেদ আলম মজুমদার সাবের আহমেদ মায়ের দোয়া ট্রেডিং এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ নাসের আব্দুল গনি মজুমদার নজরুল ইসলাম নাহিদ সহ বাহরাইন বাংলাদেশ প্রবাসী কমিউনিটি নেতা কর্মীরা ইফতারের আগ মুহূর্তে দেশ জাতীয় মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি সুনাম এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সৌদি আরব তাবুক মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা ইফতার মাহফিল ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় সৌদি আরব তাবুক প্রতিনিধি ইসমাইল খান টিটু জানান তাবুক সৈরে আলম বাংলা মার্কেট আল আমরি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনা সভা ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সৌদি আরব তাবুক মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আব্দুল মালেক শাহিন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাবুক বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বচন তাবুক বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন নিজামের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনির খান অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজিবুর রহমান বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিলকিস আক্তার বাবু মাদবর জাহিদ আহসান কিরণ হান্নান শেখ ফারুক খান মহিলা সম্পাদিকা তাসলিমা আক্তার নিপা সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা শাহরা মালিক আলোচনার সভা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় এদিকে বাহরাইনে প্রবাসীদের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন মৌলবীবাজার জেলা ঐক্য পরিষদের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভির বাহরাইন প্রতিনিধি সৈয়দ মামুন হোসেন জানান বাহরাইনে জুফের আল মঞ্জিল হোটেলে ধর্মীয় উৎসব আমাজে এই ইফতার অনুষ্ঠিত হয় প্রবাসীরা মৌলবীবাজার মৌলবীবাজারবাসীর মিলন মেলায় পরিণত হয় ইফতার মাহফিলটি সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ সুরমান মিয়ার সভাপতিত্বে শাহ আলম ও সুমনের যৌথ সঞ্চালনায় ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহরাইন বাংলাদেশের দূতাবাসের চার্জ অ্যাফেয়ার্স এ কে এম মহিউদ্দিন কায়েস বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রম সচিব মাহফুজ রহমান বাংলাদেশ স্কুল বাহরাইনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুইজ চৌধুরী সিআইপি মোহাম্মদ শফি উদ্দিন এই সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন তোফাল আহমেদ বকুল সূত্রধর সমাজসেবক সভাপতি মনসুর আহমেদ সোসাইটি সহ সভাপতি মজহারুল হক নয়ন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কায়েস আহমেদ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এছাড়াও বিপুল সংখ্যক সিলেটবাসী যোগ দেন ইফতার উৎসবে অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করেন কারি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এবং মোনাজাত করেন কারি শফিকুর রহমান সৌদি আরবের মক্কায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে মক্কা আয়মান গ্রুপ ও মাতার আল জাওয়ার গ্রুপ সৌদি আরব থেকে মক্কা প্রতিনিধি কামাল পারভেজ অভি জানান মক্কার মিসফালায় মাতার জাওয়ার হোটেলের হল রুমে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী উপস্থাপনায় ব্যবসায়ী আয়মান গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভালুকা উপজেলার এমপি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা ইলিয়াস কোবরা এ সময় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মোজামেল হক আওয়ামী ফাউন্ডেশনের আমির হোসেন মক্কা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন খান সহ আরও অনেকে সবশেষে বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় সৌদি আরব তাবুক বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি মোহাম্মদ হারুন সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সিহাবের জন্য দোয়া কামনায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় সৌদি আরব তাবুক প্রতিনিধি ইসমাইল খান টিটো জানান তাবুক কিং ফাহাদ পার্কে আয়োজিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সৌদি আরব তাবুক কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কামাল উদ্দিন শিপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সৌদি আরব তাবুক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন ময়মনসিংহ 
দোয়া ও ইফতার মাহফিলে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন তাবুক শাখা প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাগর আলী সৌদি আরব তাবুক বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শফিক উদ্দিন সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন আহমেদের যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মাজেদুর রহমান সালাউদ্দিন ফারুক আনোয়ার হোসেন হোসেন মাদবর নুরুল ইসলাম ফজলুর রহমান মামুন হুসাইন মোহাম্মদ মাহফুজ মোহাম্মদ রাসেল মিয়া আলোচনা সভায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন আল্লামা হারুন মুস্তাফা আল রশিদ झटपट दारूण रान